there is no doubt that a fresh body is a fresh body. And even if your body is decomposed, whether it's decomposed in, in mud or whether it's decomposed in water, be that water Ganga or the Nile or any other water, your body will decompose. Or agar us jism ka ek tukra bhi baki raha, to science ne bataya uske andar DNA technology ke zariye us shakhs ki puri shanakhat kaim hai. Aapka yaha baal gir jaye. Das saal baad bhi wo baal is baad ki gawai dega ke haji sahab yaha te. Kyun? Wo baal baal to baut hai. Lekin jab uska DNA dekhenge to pata chalega ye ek hi puri dunia mein ek hi bande ka baal ho sakta hai. Or wo jis ka baal hoga usi ka hoga. To whether your body decomposes your body will be resurrected. Jism ke kroro tukra bhi ho jaye. لیکن پھر بھی تازہ ترو تازہ جسم بنایا جائے گا لیکن شہید کا ترو تازہ جسم نہیں بنایا جائے گا وہ ہی بنایا جائے گا Why does Allah not preserve the body of a شہید to an extent that he gives him a fresh body Why کیونکہ رحمت الہی اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ جس جن آزا نے جن ٹکڑوں نے مشاہدہ حق کیا ہو جسم مٹی ان کو اپنی اپنے دامن میں لے اور ان کو فنا کر دے اللہ وانس ٹو پریزرف دوز باڈی دوز پارٹس آف دا باڈی دیٹ ہیو پرسیوڈ ہیم وائی آن دا ڈے آف ججمنٹ دیٹ انٹائر باڈی ول بی شائننگ اینڈ اٹ ول بی سیڈ دس از دا باڈی دیٹ ناٹ اونلی گیو اٹس لائف ان دا وے آف اللہ دس از دا باڈی دیٹ پرسیوڈ اللہ ان ون ہنڈریڈ پرسینٹ جسم کا ہر ہر ٹکڑا جو تھا کیونکہ اس نے مشاہدہ حق کیا بیکاز ایٹ آبزرو اللہ اٹ پرسیو اللہ دیر فور اللہ ونس ٹو پرزرو دا باڈی دیر فور دا باڈی آف اے شہید ول بی پرزرو آور باڈی ول بی ڈفرنٹ آور باڈی ول بی فریش اور جہاں جسموں کو ہم نہیں بھی پہچانیں گے بہت سے ایسے ہوں گے جو نہیں پہچانیں گے لیکن ایک ایسا شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن بغیر تعارف پہچانا جائے گا اب وہ کون ہوگا ہو ول دس پرسن بی اس کا نام و نامی مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں جائے گا میدان قیامت میں لوگ دیکھتے جائیں گے اور کہیں گے یہ مرزا جا رہا ہے مرزا غلام احمد لیکن کیا بات ہے وائی ول دے ریکگنائز مرزا یہ میں ضمنت بات کر رہا ہوں وائی ول دے ریکگنائز مرزا ڈو یو نو وائی دے ول ریکگنائز مرزا بیکاز مرزا غلام احمد قادیانی گیو اپ ہز لاسٹ بریتھ ان دا ٹوائلٹ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ حضور کی حدیث ہے کہ جس مٹی پہ میں دفن کیا جائے اسی مٹی سے وہ پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا وچ ایور مڈ ہی از بیرڈ ان ہی ول بی ریزرکٹیڈ ود دا سیم مڈ اور نبی کا اصول ہے کہ جہاں وہ فوت ہو جہاں وہ گزر جائے وہاں ہی اس کو دفن کیا جائے اینڈ دوز فالوئرز آف مرزا انہوں نے کہا بھائی نبی تو ہم مانتے ہیں تو پھر ہم اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا وی ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی سو ہی ڈائڈ ان دا ٹوائلٹ اینڈ دے بیرڈ ہم ان دا ٹوائلٹ ناؤ دے بیرڈ ہم ان دا ٹوائلٹ بٹ لیکن وہاں اس دن ابھی بھی میں پاکستان گیا کہ یہ ٹوائلٹ میں فلشنگ سسٹم نہیں ہے It was a very straightforward clinical job. Dig a hole and off you go. <laughs> of course, you look right and left if there's anybody there. Uh, you dig a hole and that's it. When the hole is full, you just cover it. End of, end of story. Now Mirza was sitting on the toilet. A hole full of, you know, I can't say it's a mosque now. I can say it, but you know, in the English language it sounds a bit, um, all right, then I can say it, stool. How's that? <laughs> It'll be full of stool. Okay, now, I know that you're all tired. I'm still jet lagged, and I'm going to finish this off. But, Zimnan Mu Mirzakiba, on the Day of Judgment. Now, he, of course, the Prophet has said, So he will be resurrected with what he was buried in. You know what he was buried in, don't you? So if he was buried in this, he will be resurrected with it. So on the day of judgment, you won't need an introduction to Mirza. 
you will be able to smell Mirza. <laughs> he will be made of it, as they say on the street, and he will be full of it. <laughs> and he will smell of it, and he will be recognized. <coughs> anyway, long subject. Lekin shaheed ko kyu preserve kiya? Why did Allah preserve him? Because usko rizq ka silsila isliye jari rakha. I want to show this is the body. Oh people, you could not perceive me. You could not perceive me through your body. But this shaheed perceived me. And because of his perception, I continued the silsila of rizq. I continued to feed him. I continue to preserve every single part of his body through rizq. Why? Because I wanted to show that as, as an example. That's why your science will tell you that this is dead. My rules tell you that this is dead. But when it comes to a shaheed, he is no longer dead. He is alive because his body has now perceived the Lord. And whichever state the body is in, the body that has perceived the Lord can never be dead. Every single part of that body is living. And now in the end, let's bring this. I have said to you, if the death the Now we can, uh, we can observe the nature of life of Sayyidina Imam Hussain. Akhriba, this narration is by Muhaddis ibn Asakir. And Muhaddis ibn Asakir says, Muhaddis ibn Asakir says that when the head of Imam Hussain was being paraded through the streets of Kufa, there was a procession. And Yazid and his forces were portraying that head that, look, this is our victory. We have the head of Hussain. And as the head was being transported on top of a balcony, a Qari was reciting the Quran. A Qari was reciting the Quran. Qari Quran ki talawat kar raha tha. Aur kya keh raha tha? Anna ashab al-kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. This is Habe Kaf, they are Oliya. They are? They are? In the Quran. Warraqimi kanu min ayatina ajaba. They are extraordinary signs of Allah. They are? They are? Allah ki nishaniyo me se ajeeb nishaniya hai. Kya hai? عجیب نشانیاں ہیں والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ آیتیں قرآن میں لکھی ہوتی ہیں اور کچھ چلتی پھرتی آیتیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ اللہ کی چلتی پھرتی آیتیں ہیں ان اصحاب الکنف والرقیم کانو من آیاتنا جبا that these Ashabe Kahf are ordinary people. They may have slept for 300 or so years, but they are not ordinary people. They are extraordinary signs of Allah.